ओके तो आप किसके लिए कर रहे हो सर आईसी बैंगलोर आईसी बैंगलोर के लिए किससे कॉल आई है आपकी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अर्थ साइंस और प्लेमेट साइंस सॉरी कौन सी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अर्थ साइंस और प्लेमेट साइंस अर्थ साइंस और प्लेमेट साइंस तो आज आपने जो मॉक देना हो किसके लिए सर फॉर्म फॉर्म के लिए स्पेसिफिक सर क्योंकि आ, मैं उधर मेंशन करूंगा कि आ, अगर उन्होंने पूछा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से तो उसके लिए ठीक है ओके गुड सो ओके तो देन लेट्स गो अहेड विद योर दिस स्नैप द सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ओके पीयूष कैन वी कैन यू लेट मी नो द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल क्या स्कोप है इसका Sir, it is required in the design field. Uh, whatever we see is to be designed first, and for designing purpose, we need to calculate uh, and take in consideration all the factors in which some is needed. Sir, how do we know that uh, where to use engineering and where to use true kyon do humne define kar diye do mein aise do define karke hame kya fayda mila what is the benefit of having these two definitions different definitions sir uh, the true can actually predict what is happening means uh, the actual result when the Uh, we are applying uh, we are using it in the uh, application but it uh, it makes us very uh, the uh, calculations very complex when we use the true stress and strain because uh, the area we are, it is not that easy to determine the instantaneous area and the length uh, while it is deforming so we use engineering stress and strain to, for the calculation purpose for the ease of for calculation mm mm-hmm. okay so uh, uh, have you ever used true strength, strength of material mein aapne true strength uh, true strain use nahi karte ho right no sir we use it but uh, we we actually calculate the engineering stress and strain and uh, we convert them uh, into true stress and strain using the uh, formula but we don't actually yeah. calculate just tell me the topic where you use uh, such methodology in 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 manufacturing uh, we we strength of material, strength of material ki baat kar raha hu main strength of material mein where you use the concept of true stress and true strain topic bata do jisme aapne use kiya
sir as i was preparing for the gate exam i i mostly used it in the kyon kyon nahi kiya ye numerical question kyon nahi kiya agar aapne nahi kiya to kyon nahi kiya that is for the ease of calculation sir is is kya matlab aap galat calculation pe chaloge aap bologe true jo hai actual value deta hai right actual value deta hai wo aur aap jhooti value ke upar factor of we consider the factor of safety sir for the uh, to avoid the failure we actually no, no. design it more the factor of safety is for uh, based on true or uh, conventional sorry sir factor of safety that you apply is that based upon true or uh, it is based upon conventional it is based on the conventional sir agar main true kiya hota to main factor of safety nahi apply karta Sir, you you can use sir, but uh, mostly uh, we are using in. Should should we have used or not? That is my question. If I make true stress strain curve draw, karta, so should I use factor of safety in that case or not? Yes, sir. Definitely, we uh, we have to consider the factor of safety. So, if I agar consider karna factor of safety, to kya lena dena iska? In this case, koi lena dena nahi hai conventional or true. Apni apni jagah hai fir. फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो मैंने यूज करना ही है यस सर तो क्वेश्चन ये है कि आपने ट्रू क्यों नहीं यूज की सॉरी सर आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आंसर आई एम अच्छा चलो अब मुझे बता दो कि पर्सन रेशियो स्टडी की है आपने हैव यू स्टडीड पर्सन रेशियो हाँ पीयूष पॉइजन रेशियो स्टडी किया आपने हेलो सर एन ऑडिबल सर यस सर पॉइजन रेशियो स्टडी किया मैंने कहा यस सर आई हैव स्टडी पॉइजन रेशियो क्यों यूज करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग पॉइजन रेशियो सर वेन अ मटेरियल इज एक्चुअली इज डिफॉर्म इट इट डज नॉट डिफॉर्म इन ओनली वन डायरेक्शन सर Uh, means it deforms uh, simultaneously as the mass has to be conserved so it deforms in the overall uh, overall cross section sir it does not uh, only increases the length it also decreases its width so there uh, therefore we have to consider the poisson ratio mm -hmm. poisson value kya hoti hai active maximum value maximum value is 0.5 sir for poison nahi nahi poison ratio ki value kitni hoti hai sorry sir you are not clear can you repeat so what so what is the value so what is the whether the value of poison ratio is positive or negative sir it's positive uh, it is positive but uh, it 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 uh, for uh, for one case it is negative i guess sir i am not exactly remembering for what it was but it is generally positive sir it varies from 0 to 1 but uh, actual uh, in actual practice the maximum value is 0.5 sir no so you are saying it can be negative also i, I think i read somewhat like that for, uh, for what, is the, case, what is what is what is the, what is the meaning of negative poisson ratio Sir, it means that uh, uh, the lateral strain is decreasing with respect to the longitudinal strain. Therefore, we get the negative poisson ratio. Okay, Piyush, I will give you now feedback. Okay, sir. Did you have a little bit of feedback in the depth? Not superficial. Let's see it from a little bit. 
जो भी वीडियो आपने देखा है उसको थोड़ा सा ढंग से देखो जो उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पड़ा हुआ है और जो नोट्स जो भी हैं आपके पास नोट्स में तो उनको वो तो आपने चलो उसके हिसाब से किए थे गेट के एग्जाम के हिसाब से किए थे तैयार इसको थोड़ा सा आंसर करने के हिसाब से पढ़ो अब की मैंने आंसर करना उसको कंसेप्ट वाइज ठीक है जैसे मैंने आपसे पूछा कि स्कोप क्या होता है आपने आंसर तो दिया मोरोलेस की हाँ डिजाइन में जरूरत पड़ती है ये है पर उसके लिए बेसिस क्या है क्या करते हो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो आप क्या करते हो मटेरियल्स डिफॉर्मेशन डिफॉर्म कैसे होता है मतलब अगर मैं कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता हूं तो उस एक्सटर्नल व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्सटर्नल लोड ऑन दैट बॉडी हाउ दैट बॉडी बिहेव इन द इफ इट इज सब्जेक्टिव टू समर्नल लोड मैंने लोड लगाया ये यही तो पता करते हो आप डिजाइन कॉस्ट ये एनालिसिस तो बाद में करोगे आप बट पहले तो करोगे बिना फोर्स लगाई उसका इम्पैक्ट क्या है वो जो फोर्स है उसका इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग फॉर्म में करोगे आप तो उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं बेंडिंग हो गया आपका टॉर्शन हो गया ये अलग अलग लोड है डिफ्लेक्शन हो गया डिफॉर्मेशन हो गया कॉम्प्रेशन हो गया टेंसाइल हो गया शेयर हो गया सो दैट मीन्स जो लोड में अप्लाई कर रहा हूँ उसका बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है दैट वी स्टडी विद इन और उसका बिहेवियर जानते हैं हम बिहेवियर स्टडी करते हैं जानते नहीं बिहेवियर स्टडी करते हैं That is the scope that falls within the for the deformable bodies. The body okay. deformed. Us. We will discuss. Where? In mechanics. Right. Now, the thing is, I have asked you to ask about true stress and conventional stress. What is the difference? What is the definition? 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 जो ट्रू स्ट्रेस है मैंने ये पूछा कि विद इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब हम बात करते हैं ज्यादातर जो हमने बात की दैट वी आर लिमिटिंग आर सेल्फ बेसिकली विद इन द इलास्टिक लिमिट वी डोंट हाउ वी डोंट वांट दोस मटेरियल्स इवन टू गो बियॉन्ड द इलास्टिक पॉइंट विद इन द इलास्टिक लिमिट हम उसको डिस्कस कर रहे हैं okay. जो भी चाहे आप डिफ्लेक्शन की बात करो बेंडिंग की बात करो टॉर्शन की बात करो हम क्या बोल रहे हैं अप्लाई कर रहा हूं बट एट द सेम टाइम मैं कांसेप्ट कौन से यूज कर रहा हूं हुक्स लॉ एंड ऑल दैट Yes, सारा टोटल स्टडीज विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर आप देखोगे तो और विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर आप स्ट्रेन वैल्यू है स्ट्रेन कितनी होती है अगर आलिया अगर माइल्ड सिल्क की ही बात करें अप टू इलास्टिक लिमिट वेरी स्मॉल लेस देन वन परसेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन इज विद इन लेस देन आई थिंक इट इज अराउंड पॉइंट फाइव समथिंग बट इट इज लेस देन वन परसेंट ऑनली तो टोटल आपकी डिफॉर्मेशन जो होनी है उसका एक परसेंट डिफॉर्मेशन हो रही है आपकी केवल क्या विद इन द लास्ट लिमिट इसका मतलब है अगर मैं डिफॉर्म करता हूं उसका एक परसेंट इलोंगेशन मान लिया खींचता हूं एक परसेंट इलोंगेशन हो रही है तो डायमीटर में चेंज आएगी क्या कुछ निगलिजिबल अब बताओ मुझे क्या ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट सेम होगी या अलग होगी तो मैं बिना मतलब का बार बार कैलकुलेट क्यों करूं ट्रू स्ट्रेन जब मुझे पता कि वैल्यू तो वही आनी है जो मैं कन्वेंशन स्ट्रेस से निकालूंगा इट बिकम्स इजी टू यूज बट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट ये सिचुएशन नहीं है इलास्टिक yes, डिफॉर्मेशन होगी तो बाकी स्ट्रेन होगी सब्सटेंशियल स्ट्रेन होगी इसीलिए जो आप मुझे रेफरेंस दे रहे थे ना कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया है प्लास्टिक yes, डिफॉर्मेशन क्यों यूज किया क्योंकि वहां पर आपका सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन है तो लिटरल डायमेंशन सिग्निफिकेंटली चेंज होगा तो आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस भी क्या होगी डिफरेंट होगा तो मैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस से काम करूंगा इसलिए आप मेटल फॉर्म में ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन के कंसेप्ट का यूज करते हो कन्वेंशन स्ट्रेस कन्वेंशन स्ट्रेन के कंसेप्ट का यूज नहीं करते तो इस तरीके से सोचना है अब आप अब तक तो पढ़ा है आपने पर रिलेट नहीं किया उसको तो यहाँ पर वो पूछेगा आपसे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहेगा यहाँ पर क्लियर है अब जैसे पॉइजन रेशियो है पॉइजन रेशियो मैंने पूछा वैल्यू तो आपको पता ही होंगी कि यहाँ इतनी होती है इसके लिए इतनी है उसके लिए इतनी है yes, मैंने पूछा पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पे आप अनश्योर हो गए कि मैंने सुना तो है पर नेगेटिव आई डोंट नो है कहीं मैंने ये भी नहीं पूछा yes, चलो कौन सा मटेरियल मैंने ये पूछा नेगेटिव का मतलब क्या है yes, भाई पॉजिटिव क्या मतलब हुआ पॉजिटिव हमने कहा कि मैं इसको अगर खींचता हूं तो लिटरल डायमेंशन डिक्रीज होगा तो लेटर स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन ये है लेटर स्ट्रेन आपकी ये लेटर स्ट्रेन इसको खींचूंगा तो एक डायमेंशन कम होगा तो वैल्यू नेगेटिव ही आती है हमेशा पर मैं इसको पॉजिटिव कर देता माइनस साइन लगा के माइनस साइन यस सर 
तो ऑलवेज ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल ये सिचुएशन होगी कि मैं इसको खींचूंगा तो ग्रेटर डायमेंशन कम होगा नेगेटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव मैंने और लगा दिया तो पॉजिटिव होगी ये तो होगी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्ट्रेन अगर लेटर से ऐसा होता कि मैं इसको खींचता और ये डायमेंशन भी कम होने के बजाय ये भी बढ़ता इसको भी खींचा तो ये भी खींचा जा रहा है और नेगेटिव साइन भी लगाया मैंने तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव वो नेगेटिव साइन है नेगेटिव इसका मतलब हुआ कि इफ द नेचर ऑफ द स्ट्रेन इन लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द स्ट्रेन इन लॉन्जिट्यूडल डायरेक्शन ये मतलब हुआ आपका पॉइजन रेशो नेगेटिव का अब ये प्रैक्टिकल मटेरियल में नॉर्मल मटेरियल है उनमें तो ये होगा नहीं इंजीनियरिंग मटेरियल में बहुत ही रेयर मटेरियल्स होंगे बहुत ही कम खास कर हम बोलते हैं कुछ एक सेल्स होते हैं कौन से सेल्स होते हैं यू डोंट बॉदर अगर इतना ही हिंट दे दो कि आई हैव स्टडी समवेयर कि यहां कुछ एक मटेरियल्स होते हैं कुछ सेल्स होते हैं वो इस तरह का बिहेवियर शो कर देते हैं ह्यूमन बॉडी के सेल नहीं वो मुझे पता नहीं है कहना आई डोंट नो बट यस बट वो दैट इज रेयर कुछ ऐसे केसेस हैं तो उस केस में पॉइजन रेशो नेगेटिव जाएगी बट इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए इट इज गोइंग टू स्टे पॉजिटिव तो अभी जो है वो आपकी जानना ये नहीं चाहता कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना अभी वो जानना चाहेगा कि आपने वो जो पढ़ा है उसको आप सोच रहे हो अलग डायमेंशन के नहीं तो वो इनडेप्थ में जाएगा थोड़ा सा तो उस वीडियो को दोबारा देखो कंसेप्चुअली भी जाओ और उसको जो नोट्स है उनको भी बार बार देखो आप और जो मॉक इंटरव्यू पड़े हैं वहां पर पैनल के ऊपर एक्सपीरियंसिस में बच्चों के जिन्होंने दिए थे और जैसे आपके आपका आपके साथ मॉक लिया मैंने ये रिकॉर्डेड वर्जन वहां होगा तो वो बच्चों मतलब काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सुन लो आंसर देने की कोशिश करो तो उसे प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगी और फिर बीच में मॉक के लिए आप आओगे तो उसका आपका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा समझिए